Hallo, hier ist Natalia von stampigerblogspot.com. Heute möchte ich ein Video euch zeigen, ähm, wie Sie so einen Strandkorb zusammenbauen können. Ähm, ich möchte Sie darauf hinweisen, dass diese Idee nicht von mir stammt, sondern von Maike. Und sie ist, diese, äh, sie ist ein Mitglied von Anitas Design Team Blog. Und äh, äh, Links zu beiden Blogs werde ich bei mir im Post hinterlassen, in meinem Blog auch. Und ähm, mit Maikes Erlaubnis habe ich die Anleitung, ähm, die PDF-Anleitung in die Schneidedatei umgewandelt. Für die, die Silhouette Cameo haben und mit Silhouette Studio arbeiten können. Wenn Sie keine Maschine haben, können Sie immer noch dieses Korb nachbauen äh, und äh, Anleitung, PDF-Anleitung können Sie in Anitas Design Team Blog finden oder beziehungsweise ähm, die wird dann pro E-Mail an Sie versandt. Der Korb sieht dann so aus, hier mit dekorativen Seiten. Diese Fußkästchen sind ausziehbar. Hier kann man die zumachen, aufmachen. Innen drin kann man dekorieren, wie man will. Hier zum Beispiel mit kleinen Tischen und Kissen. Und so ein schönes Schmuckstück kann man nachbauen. Diese, dieses Anleitungsvideo oder diese Zusammenbau-Anleitungsvideo habe ich äh, abends gefilmt, deswegen Qualität ist nicht so gut. Ich hoffe, Sie entschuldigen mich äh, dafür und trotzdem kann man da, daraus was lernen. Und dann wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zuschauen jetzt. So, wir fangen dann mal an. Ich möchte euch jetzt ähm, die Sachen zeigen, die wir für Zusammenbau brauchen. Äh, bestimmte Teile werden da in diesem Strandkorb aus Designerpapier ausgeschnitten, das sind dekorative Teile und dann die ganz normale Basisteile. Dann brauchen wir für Zusammenkleben Kleber, dann Faltbei, ich habe die dekorative Paneele mit Distress Ink in T-Dye bearbeitet, damit die Kanten einfach ein bisschen besser abgeschlossen sind. Wir brauchen dann sechs Stück von Brest. Zwei größere und vier Stück von kleinen. Wir nehmen diese größere Datei, falten wir die zwei Linien entlang. Hier ist noch eine. Und dann die Linien auch. Und die mittlere lassen wir aber so wie die sind. Die werden dann einfach nur so gebogen. Und das ist jetzt unsere Korbbasis. Wir nehmen diese kleine Wasche und kleben die hier drauf nach innen. So, jetzt haben wir hier unten schon die Kasten fertig. Jetzt müssen wir unsere Seiten sammeln. Ich mache das so. Ich stecke jetzt mein Brett hier in erste in erste Loch rein. Und dann ziehe ich einfach auf dieses Brett alle anderen Stücke auf. Und so sieht dann die Seite aus. 
wenn man, ähm, wenn man hier mit, die, äh, mit diesem Dach andere Art haben möchte, dann fängt man, fang, muss man anfangen außen an den ersten erste und dann alle andere auch anziehen. So sieht es aus, wenn wir am Anfang anfangen. Und so sieht es aus, wenn unsere alle Teile nach innen gehen. Und wir fangen an an einem großen Rechteck. Und so ist unser erste Teil fertig. So, die legen wir jetzt erstmal auf die Seite. Und dann nehmen wir diese Rechteck, die in der Datei als Unterbau-Fußkasten heißt. Das ist diese kleinere Rechteck und dann ähm, prägen wir alle Linien wieder entlang und dann bauen wir das zusammen. Jetzt habe ich alles geprägt. Jetzt nehmen wir diese kleinen Verbindungsteile und kleben wir die so rein, dass es hier eine Ecke entsteht, so abstehend. Jetzt haben wir so eine offene Box gebaut. Jetzt falten wir alle Seiten nach innen. So, dass es so ein Rechteck entsteht. Und dann wird das in unsere Sitzeinheit mit geschlossener Deckel nach innen so eingeklebt. Jetzt lassen wir das kurz trocknen und machen wir einfach weiter. Dann haben wir in Schneidedatei diese zwei Kasten. Das sind die Fußkasten und so eine mittlere Kasten. So, und jetzt werden wir dann eine diese mittlere Fußkasten bauen. Wir nehmen wir falten jetzt erstmal alle Linien und bauen aus diese aus diese Teil einen Box. Jetzt ist es getrocknet, haben wir einfach so einen Box erhalten. Den lassen wir erstmal auch kurz antrocknen. Das ist unsere mittlere Stück, der hier jetzt im Kasten reingesetzt wird. Aber damit wir es richtig platzieren können, bauen wir jetzt erstmal eine Kasten, einen Kasten.
So, jetzt mache ich hier Kleber sozusagen in diese Ecke und drücke den zusammen, bis hier eine äh, gerade Ecke entsteht. So, und das alles schließen wir dann schön ab, indem wir jede von diesen vier Laschen nach innen einkleben. Und jetzt haben wir aus dieser Datei, Datei so einen Box erstellt. Der zweite machen wir genauso wie der erste. So, jetzt haben wir beide Kasten fertig. Und das wird dann ungefähr so aussehen. Das ist jetzt unsere Fußkasten, Mittelkasten und noch ein Fußkasten. So ungefähr wird das dann platziert. Hole ich diese mittlere Kasten, mache ich auf eine Seite hier Klebe drauf und klebe ich dahin, wo es dafür Platz ist. Ich habe jetzt zwei Kasten liegen und jetzt werde ich diese mittlere Kaste mit Kleben einfach da rein drücken. Ich lasse das jetzt kurz trocknen und wir bauen einfach weiter. Das ist unsere sozusagen Sitzeinheit. Das werden wir genauso bauen wie diese mittlere Kasten. So, jetzt haben wir unsere Sitzeinheit bekommen. Das ist jetzt schon trocken. Wir haben hier eine lange, komplett saubere Kante. Und auf der anderen Seite, da wo wir geklebt haben. Und auf diese Seite machen wir Klebe drauf, auf diese schmale und dann auf zwei schmale Seitenteile. Und wenn wir hier Klebe haben, schieben wir es einfach hier in selbst rein und dann wird das angedruckt und dann rechts hinten und links geklebt. So und das machen wir jetzt. Eine. Zweite. Und dritte Seite. Und ich mache Kleber hier auf den Podest sozusagen. 
auf unsere Mittelkasten. Und das kommt jetzt hier rein. So, ich lasse das jetzt kurz noch stehen alles. Ich hole jetzt die Fußkasten raus, dann sieht das so aus. Und wir können jetzt im Moment, bis es noch alles trocknet, weiterarbeiten. Ich möchte euch noch hier einen Trick zeigen. Zum Beispiel, ich muss jetzt diese Kasten hier halten, damit es trocken ist. Wenn ich eine große Gummiband habe, das mache ich öfters bei 3D-Sachen, ziehe ich das einfach hier so ein. An. So sieht es dann aus und dann hält das alles schön zusammen und bleibt auch, ich kann weiterarbeiten und muss es nicht abwarten. Oder ich habe auch das gleiche zum Beispiel Trick mit Malerkrepp gemacht. Man kann mit Malerkrepp so bestimmte Stellen zukleben auch und trocknen lassen und weiterarbeiten. Aber man muss aufpassen bei Malerkrepp, dass es keine Klebe durchkommt, sonst klebt Malerkrepp an ihre Arbeit dran. So, das ist unsere Fußkästchen. Und dafür gibt es auch Fußkastenpaneele. Und die werden dann einfach hier oben drüber geklebt, oben drauf geklebt. Ich schaue jetzt mir, ich habe jetzt meine Innenteil einfach so reingelegt. Da ich hier jetzt gestreiftes Papier habe, gucke ich mir an, dass ich meine, sozusagen, dass ich hier meine Musterverlängerung bekomme. Deswegen schaue ich jetzt genau an, wie die Teile geklebt müssen. Dann zeige ich Ihnen nochmal, das sind die Seitenteile. Äh, in Schneidedatei kommen drei Lagen, ähm, so drei Schichten, wo man übereinander legen kann. Ich habe jetzt nur zwei gemacht. Ich habe hier jetzt ähm, nach Anleitung auch, ähm, auch diese Halterungen gemacht, finde ich voll süß. Und die macht man so. Das ist ein Stück Papier, wenn das ausgeschnitten ist, kommt das auch mit Löcher. Dann passen hier da so kleine Eyelets rein. Und durch den Eyelets habe ich diese ähm, zweifarbige Kordel durchgezogen und dann hier zwei Knoten gemacht und mit 3D Klebepads äh, hier rundherum gemacht. Und die kommt dann hier auf andere Seite. Die kommen dann hier rein. Und es wird einfach hier angedruckt. Ja, wir können jetzt zum Beispiel ein Dach aufkleben. Der Dach ist das hier. Das falten wir einfach hier entlang unserer Falschlinie. Dann kommt hier oben Kleber. Und das wird dann so hier reingeklebt. Jetzt können wir diese Sitzeinheit auch einkleben. Die zwei Rechtecke und noch zwei kleinere Rechtecke, ähm, die, sie, die so ungefähr zusammen auch nebeneinander auf der Matte liegen, sind unsere vordere Paneele fürs ähm, 
für unsere Fußgängerkästchen. Ähm, wenn man möchte, kann man mehrere, jetzt zwei Schichten übereinander kleben. Jetzt für Demo-Zwecke habe ich nur eine da. Äh, wir machen jetzt auf diese, ähm, auf diesen Rechtecken sozusagen Paneelen zwei Punkte sowie Griffe einfach. Ungefähr in Mitte müssen die liegen. Ich klebe jetzt ähm, dieses Rechteck so auf unsere Kasten. Das hat hier zwei Löcher. Ich habe jetzt die Kasten ein bisschen rausgezogen, damit ich die ein bisschen hier Abstand habe. Und die lassen wir jetzt so trocknen. Und jetzt können wir unsere Seiten auch aufkleben. Jetzt haben wir... Zwei, zwei größere Teile, so in dieser Form haben wir jetzt auf die Seiten aufgeklebt und zwei kleinere kommen nach innen. Und zwar so, dass wir unsere hier Metallklammer abdecken damit können. So, jetzt sieht das so aus. Jetzt, wenn man möchte, kann man noch Kissen aufkleben oder kleine Tischchen. Die größere Rechtecke oder Quadrate sind als Kissen gedacht. Die kleinere sind dann unsere äh, Tische. Die muss man aber vorher noch kurz Könnte ich mal sagen, falzen. So einfach in eine L-Form und dann hier innen drin anbringen, da wo man das haben will. So sieht die jetzt aus. Beide Seiten haben Tische. Wir müssen nur noch unsere Kasten, jetzt Fußkasten fertig machen. Dann müssen wir hier durch diese zwei Löcher so Löcher machen einfach, damit wir Brett komplett durchstechen können. Wir haben hier die Fußkästchen. Innen drin mit Innenleben, mit Tische, dann hier mit Sonnendach und so eine Sonne. Und so ist unser Kasten fertig.